Buongiorno mondo, ciao ragazzi e ciao ragazzi, bentornati, nuovo video, oggi recensione Allora ragazzi, oggi parliamo della maschera Air Food Garnier al gusto di papaya Ristrutturante, maschera triplo uso, 98% di ingredienti di origine naturale, ce l'ho fatta allora, ma prima di parlare della maschera c'è sempre il momento autopromozione Siete iscritti al mio canale? State guardando questo video senza cliccare sul tasto iscriviti? Così a sbafo non si fa male Cliccate sul tasto iscriviti e attivate anche la campanellina Poi magari fra un paio di mesi se proprio vi do noia cancellate Ma se state guardando questo video vuol dire che vi interessa ciò che dico quindi non mi cancellerete, su su, cliccate <ride> e poi come sempre vi dico ho anche un profilo Instagram passate a trovarmi anche lì lì io vi stalkerizzerò H24 nelle stories e non il contrario perché voi vi stancherete di guardarmi perché sono onnipresente va bene detto questo mi sono autopromossa abbastanza? autopromozionata più che autopromossa? Penso di sì, Instagram ve l'ho detto, del canale ve l'ho detto, mi raccomando il pollicino in su a questo video, non ci facciamo sfuggire manco il pollicino in su. Detto questo parliamo finalmente della maschera. Allora ragazze, maschera Air Food Garnier, come tutte le altre è una maschera a triplo uso, questa è per capelli danneggiati. Abbiamo come sempre l'inci scritto sul barattolino in maniera estremamente chiara, da un lato diciamo un po' più tecnico, dall'altro lato un po' più chiaro. Il barattolino, come tutti gli altri, ci ricorda un, un barattolone di crema, di yogurt, di un non so che. L'odore non mi piace, ve lo dico da subito. L'odore non ci piace per niente. Cioè, se tutti gli altri odori mi avevano entusiasmato, cioè, questo io non lo so... Non, non mi piace, questo odore non, non, ce, non ce la si fa proprio Comunque, parliamo della maschera Allora ragazze, Eye Food Papaya riparatrice È ovviamente adatta al curly, quindi adattissima al curly girl method Tutti gli ingredienti sono stati scannerizzati e passati al sondaggio O meglio, allo scandaglio di... Oggi non so parlare allo sc... Perché sto parlando così? Allo scandaglio di Curls Bot Ed è assolutamente approvata Poi, che cos'è ovviamente una maschera? è um, una maschera diciamo idratante e qua aprirei una parente <ride> sì. la mia parentesi sull'idratazione è che io non ho sentito questa maschera estremamente idratante allora ho fatto lo shampoo ieri eccoli qui i miei capellozzi tutti belli freschi di shampoo ho utilizzato questa maschera quindi l'ho terminata è assolutamente vuota dire, l'ho tenuta su mezz'ora, se non erro mi sono anche un po' intagliata a fare altre cose in giro per casa e quindi forse forse anche 40 minuti ragazze questa maschera non ci piace non l'ho sentita estremamente idratante tra l'altro stavo notando che senza fondotinta le mie lentiggini proprio hanno una loro vita va bene, dicevo Um, che stavo dicendo? Ah, no, non l'ho sentita particolarmente idratante Cioè, sì, l'ho... No, non mi è piaciuta Sull'idratazione non ci ha convinto Perché... Non so, allora, la zona, diciamo, come dico sempre, sana Che oramai scende sempre di più È rimasto poco di... So, diciamo... Un tanto di punte in ogni dove è rimasto Perché io poi sto tagliando e quindi eh, nella parte sana di solito le, ma le maschere che non mi piacciono particolarmente mi piacciono, le sento idratanti in questo caso questa maschera non... non... no non, non... sì, forse un pelino di idratazione ma non quella bomba di idratazione che piace a me che tipo mi dava la maschera e food garnier banana cioè quella è pazzesca come sempre ripeto ogni volta che recensisco questo prodotto o meglio questo tipo di prodotti la maschera banana resta sempre al top primo posto quindi non l'ho sentito tanta tanto idratante poi pesantezza allora diciamo che lo 
non l'ho neanche sentita molto pesante come prodotto non l'ho sentita sicuramente leggera ma non l'ho sentita estremamente pesante è una via di mezzo l'ho sentita um, diciamo leggera ma perché mi lampeggi? che altro vuoi? ti ho, ti ho caricato? ok, si è calmata no la bacio il, il video perché ma come sapete io, io mi vedo qui ma in realtà io la comando dal pc perché non la so usare questa videocamera sono anni ancora non ho imparato e non imparerò mai quindi sono sempre in questa posizione perché devo stare agganciata con i cavi al pc quindi la lunghezza che mi dà il cavetto più di questo non mi posso allontanare ma torniamo a noi allora ragazze l'ho sentita non estremamente pesante come maschera ma l'ho sentita abbastanza corposa come balsamo perché essendo un triplo uso io non l'ho utilizzata per tutti e tre barra in realtà si, possono arrivare, si può arrivare anche a 5 usi volendo anche a 6 diversi, differenti ma non l'ho sentita particolarmente appunto pesante per come maschera ma l'ho sentita molto molto corposa come balsamo tra l'altro come balsamo vi dirò non ha per niente funzionato ho avuto un'estrema difficoltà a districare i miei capelli con questo prodotto ho dovuto mettere tantissimo prodotto che poi più mettevo più era inutile perché comunque non districava ma il capello diventava sempre più pieno 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 di prodotto in questo caso di balsamo perché comunque è una maschera ma è anche un balsamo e c'era questo agglomerato di tanta roba ma comunque ho fatto una fatica pazzesca nel riuscire a districare i capelli è vero che io oramai ho capito che quando riesci a districare il capello riccio con facilità o è merito del balsamo o è comunque un periodo in cui il capello è straidratato quindi la maschera prima avrebbe dovuto agire in questo caso non avendo agito tantissimo ho capito che il balsamo non ce la faceva cioè questo è, un, è, è una mia supposition che ho fatto in questi ultimi tempi Fatemi sapere se anche voi siete arrivati a questa conclusione, cioè se il capello è abbastanza ben idratato, il balsamo districa rapidissimamente. Ovviamente per chi utilizza maschera e poi balsamo, per chi districa con la maschera, no, non, la domanda insomma non, non ha presa. Comunque fatemi sapere. Oggi sono molto ye. Yeah. Allora, che vi stavo dicendo? Che altro? Scivolamento. Allora, lo scivolamento solitamente io lo controllo, vedo col balsamo o con il livin. A volte anche con la maschera, ma non difficilmente. In questo caso, quindi essendo anche un balsamo, io ho sentito uno scivolamento, ma non ho sentito lo scivolamento vischioso, mulcillaginoso che piace a me, ma ho sentito uno scivolamento molto molto corposo, pieno, perché vi ripeto ho dovuto mettere tanto tanto prodotto per districare e quindi non è proprio il tipo di scivolamento che piace a me. Poi il prezzo, il prezzo è sempre lo stesso che io ho perennemente non ricordo, intorno ai 5-6 euro, non di più, è un prodotto da banco, un prodotto so da da acqua e sapone, da tigotà, da saponerie, un prodotto da supermercato, un prodotto di bellezza, lo troviamo dovunque quindi ed ha un prezzo assolutamente abbastanza contenuto poi proteine, non contiene proteine, eh, è un, un prodotto eh, idratante appunto con assenza di proteine umettante, qua casca l'asino perché ragazze come sempre io non mi preparo allora Vediamo, al primo posto c'è l'acqua, sono riuscita a intercettare e quindi dovrebbe essere un, un prodotto abbastanza idratante, ma sinceramente io non l'ho provato. Allora abbiamo al terzo posto la glicerina, quindi appunto super stra idratante, quindi un umettante perché quando c'è la glicerina è sempre un prodotto umettante, ma sinceramente non, ripeto, non ho avuto questa grande sensazione di idratazione e quindi non è un prodotto umettante ma a me non dà l'idea poi, allora, valutazione complessiva prima della valutazione complessiva uh, vi dico come per gli altri prodotti perché non l'ho utilizzata come altri usi l'ho utilizzata solo come maschera e come balsamo non l'ho utilizzata come maschera pre non l'ho utilizzata come uh, prodottino per ammorbidire le punte durante la settimana non l'ho utilizzata come uh, prodotto styling l'ho utilizzata esclusivamente nei due modi di cui vi ho detto perché? perché oramai ho capito che questo tipo di prodotto proprio live food così come tanti altri 
non, non riesco in nessun modo ad utilizzarlo né come live in né come refresh né come styling perché come maschera pre sì però non ho avuto occasione di utilizzarla perché sapete metto l'olio pre e quindi perché mi sono ormai resa conto che non è un tipo di prodotto adatto a, a me per questi altri usi è comunque troppo, troppo corposo, troppo maschera quindi non, è, non mi dà l'idea di una crema styling perché comunque ha una consistenza di maschera cioè non riesco proprio a utilizzarli questi prodotti così e quindi non ho voluto tentare né rovinarmi una piega settimanale né sporcarli, insomma non, non mi ha ispirato penso, come sempre dico, penso che anche i prossimi di iFood che proverò non utilizzerò in questo modo ma mai dire mai perché magari il prodotto mi ispira um, questo sulla scala um, che io conoscevo di uh, valori di idratazione avevamo al primo posto l'aloe la più leggera confermo secondo posto a pari merito con l'aloe c'era bacche di goji confermo anche quella leggera terzo posto c'era questa io sto andando in ordine di come bene o male ho visto le comunicazioni sul web in merito a questi prodotti al terzo posto c'era questa qui che doveva essere più idratante delle due precedenti sinceramente io non l'ho sentita più idratante delle due precedenti ma l'ho sentita al pari delle, delle due precedenti anzi forse per il mio tipo di capello ho sentito un po' un pelino più idratante bacche di goji che questa ma è tutto un dire me ne restano ancora altre mi resta quella al cocco uh, no al cocco scusatemi mi resta quella la, la lisciante la macadamia quella anticrespo se non erro è la macadamia me ne resta una di cui vi parlerò che ho da poco comprato e poi voglio provare anche le, quelle che in Italia non si vendono quindi quella al cocco però al cocco mi voglio mantenere perché ne ho tante al cocco e soprattutto ultimamente il cocco i miei capelli lo detestano secondo me mi si increspa col cocco già da bagnato il che è un male e poi se non ero l'hanno fatta anche all'uva vabbè insomma devo indagare ma io come sapete sono stracolma di maschere quindi ci vorrà tempo uh, e niente quindi questa è la quarta che ho provato perché come sapete per estrema curiosità ho provato per prima quella la banana che insieme a quella all'ultima la macadamia dovrebbe essere quella più idratante più corposa e confermo quella entrata nel, nei miei top quindi questa è la quarta che provo e, e basta dopo di questa c'è nella scala diciamo attuale dei valori perché quella che ho comprato ancora non è stata inserita quindi la inserirò io a mio gusto uh, dopo di questo c'è quella la banana come diciamo corposità che però abbiamo già provato e quindi sicuramente mi manca ancora da provare l'ultima che ho le ultime due come vi ho detto come corposità, diciamo come idratazione, subito dopo di questo c'è la banana che però non vedrete perché abbiamo già testato insieme. E, e basta, questo è tutto, questa è la mia recensione di oggi, questa è la mia recensione sulla Garnier Air Food Papaya Riparatrice. Fatemi sapere se l'avete provata, fatemi sapere se l'avete provata in tutti i suoi usi, quindi sul pre shampoo, sulla maschera, come balsamo, come live-in, come refresh, come styling. Siamo già arrivati a sei usi, ne ho aggiunti un po' diversi da quelli che <ride> dichiara la casa madre perché loro ne dichiarano solo tre se non ero triplo uso appunto e basta fatemi sapere se questo prodotto vi è piaciuto come l'avete utilizzato in che modo vi è piaciuto perché non, non invece non vi è piaciuto e, e questo è tutto questo è il video di oggi come sempre vi ricordo come vi ho detto prima di iscrivervi al canale di lasciarmi tanti pollicini in su e di venirmi a trovare su instagram spero che questo video vi sia piaciuto ringrazio tutte voi che siete sempre qui con me ormai da anni che mi seguite sia nel vecchio canale siete passate ora al nuovo canale e che dire grazie grazie come sempre a tutte e, e niente ci vediamo al prossimo video mille baci baci ciao